大家好，我是光哥。简简单单的紫菜蛋花汤，其实也有技巧的。今天我就把饭店的做法分享给大家，让大家在家里面也能吃出饭店的味道。这样做出来的紫菜蛋花汤，营养又美味。主要是操作还十分的简单。首先准备一小块紫菜，我们一手把紫菜撕成小块。很多朋友都在纠结。泡紫菜的时候，到底是用凉水还是用开水？其实我们最好是用三十度左右的温水。如果用开水的话，紫菜的营养很容易流失。紫菜在我们这边也称之为“再便宜的海鲜”。我们把所有的紫菜全部撕成视频中这样的大小就可以了。接着加入三十度左右的温水，完全的没过紫菜。放在一旁浸泡十分钟左右。下面我们准备一个小碗，往碗中打入两个鸡蛋，有条件的可以选用土鸡蛋，然后用筷子充分的搅拌均匀，把所有的鸡蛋搅拌成视频中这样的细腻状。搅拌鸡蛋的时候，我们一定要朝同一个方向搅拌，这样能够搅拌的更均匀一些。充分的搅拌均匀，放在一旁备用。接下来，我们再准备一块嫩豆腐，我们把嫩豆腐对半切开，然后再切成零点五公分左右的小条。接下来，我们再切成零点五公分左右的小方块。如果把握握好的话，也可以放在菜板上切。全部切成视频中这样，放在碗中。接着，准备一小段清洗干净的黄瓜，切成片。黄瓜我们也不要切太厚，大约在一个硬币的厚度就差不多了。然后再切成均匀的细丝。黄瓜的营养也十分的丰富，也是小朋友们特别喜欢吃的。全部切好，放在准备好的碗中备用。接下来我们再准备一个清洗干净的西红柿，首先把西红柿对半切开，接着把中间的硬心切下来。因为硬心比小硬，放在一起的话会影响口感。然后我们再把西红柿切成薄片，这里我们稍微的切薄一些，然后转过来切成小丁。紫菜蛋花汤里面加入一些西红柿，可以增加营养，同时还可以搭配颜色。全部切好以后，和黄瓜丝放在一起。时间差不多了。现在的紫菜也已经完全的泡好了，我们就把紫菜稍微的清洗一下。挑选紫菜的时候，我们一定要挑选这种无沙的紫菜，这样方便操作。把泡好的紫菜拧干水分，这里我们一定要拧干一些。把处理好的紫菜放在准备好的大碗中。接着准备两根清洗干净的香菜，我们把香菜切成一根分左右的小段，全部切好，放在紫菜一起备用。把切好的葱花也放在大碗中。接下来我们开始调味，加入一勺鸡精，然后再加入少量的胡椒粉，接着再加入少量的芝麻香油，增加香味。有条件的，我们再加入一勺虾皮，增加鲜味。接着准备一个小碗，往碗中加入一大勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，然后加入适量的清水。我们来调个水淀粉，用勺子充分的搅拌均匀。准备一锅开水，往锅中加入一大勺的食盐，提前入下底味。水开以后。我们再把豆腐全部倒在锅中，我们要提前把豆腐煮一下。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，谢您花菜的小鼠点个赞，再走呗。您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您的支持与鼓励。水开以后，煮两分钟左右，我们把豆腐煮熟，然后少量多次的加入水淀粉。水淀粉一定要分两到三次加入，每加入一次，我们就搅拌一下，这样可以防止水淀粉结坨。喜欢吃稀一点的，我们就少加一点。
喜欢吃浓稠一点的，我们就多加一些雪淀粉。然后把所有的鸡蛋液全部倒在锅中。到鸡蛋液的时候，我们一定要呈现状倒入，这样做出来的蛋花汤才更加的漂亮。鸡蛋比较容易熟，所以我们煮的时间也不需要太长，大约煮个十秒左右就差不多了。然后把所有的汤汁全部倒在大碗里面，一道营养又美味的紫菜蛋花汤就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来，做给自己的家人尝试一下，肯定不会让您失望的。这样做出来的紫菜蛋花汤里面加了豆腐和西红柿，营养也十分的全面。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了，今天的视频就简单的分享到这里啦，我们下个视频再见吧。